philosophy. E la filosofia buddista. So Buddhist and Tibetan medicine is more or less the same. Quindi il buddismo e la, e la medicina tibetana sono più o meno la stessa cosa. E anche il buddismo viene chiamato mente e corpo, giusto? E anche la medicina tibetana, si, nella medicina tibetana si parla di mente e corpo. Quindi la mente e il corpo sono interdipendenti. interdipendenti. Noi diciamo che la mente arriva prima. Then our body comes. E dopo arriva il nostro corpo. And when our body becomes, and then problem comes. E quando il nostro corpo arriva, lì arrivano i problemi. And problem, two problem. Mind problem, physical problem. E ci sono due tipi di problemi, problemi nella mente e problemi del corpo. And Tibetan medicine deals both mental problem and physical problem. E la medicina tibetana um, si confronta con tutti e due questi problemi, sia quello mentale che quello del corpo. So we say like our mind is coming from the previous life. E si dice che la nostra mente arrivi dalle vite precedenti, da una vita precedente. We die and we go to the next life. Noi moriamo e poi entreremo in una prossima vita. Okay. So how we how we take rebirth? Quindi com'è che noi rinasciamo? Father spam, mother poor, and then our consciousness. Lo sperma della madre, l'ovulo della, della madre, no, del padre, l'ovulo della madre, e si fondono e lì arriva la nostra coscienza. Okay. And father, uh, white sperm, no? It's white in color. Lo sperma dell'uomo è bianco. Whatever you find white is because coming from the father. E qualsiasi cosa nel tuo corpo che è bianco deriva dal padre. Like bone, teeth. White, whatever white ossa e tutto ciò che è bianco deriva dal muore dal padre particularly brain, spinal cord la, la um, spina dorsale, il cervello and the remaining coming from the mother e tutto il resto arriva dalla madre okay. but our consciousness, our thinking, you know, this comes from previous life ma la nostra coscienza, il nostro pensare deriva dalle, dalla vita precedente now you understand the basic thing Ora avete compreso mm, mm, la cosa base. Physical body is made from five elements. Il corpo fisico è costituito da cinque elementi. So our body is made from like earth, water. Ogni nostro corpo è costituito da cinque elementi che sono terra, acqua, fuoco e aria. E tutto è costituito da cinque elementi. Anche il nostro corpo è costituito So what is the difference between living being and non-living being? Che differenza c'è tra l'essere vivente e l'essere non vivente? Simply, consciousness makes different. La differenza viene data dalla coscienza. What we have is mind. Ciò che noi abbiamo è la mente. Okay. So this is body, this is mind, and mind is coming from previous life. Tutto quello che è sotto, incluso l'etere. Quello del corpo è sopra la mente, la mente viene dalla vita precedente. So when mind and physical body fuse together, then there is a presentation of three energies. Quindi la mente, il corpo si mescolano e si formano tre tipi di gas di energia. We have like phlegm, phlegma, bile, bile, and wind. E vento. We say like Lung, Chipa, Begin. E si chiamano Lung, Chipa, Begin. Begin. These are energies. E queste sono tre tipi di energia. Okay. Now, if this three is in balanced state, se queste tre energie sono in uno stato di equilibrio, then our body is in healthy state. Allora il nostro corpo è in un 
piano in stato di salute. If it's imbalance, se c'è uno squilibrio, then problem comes. Arrivano i problemi. Ok. So how this imbalance comes? E com'è che arrivano questi um, squilibri? So imbalance comes from the four condition. Arrivano da quattro condizioni. Four condition. <laughs> Diet. La dieta. Lifestyle. Lo stile di vita. Season. Le stagioni. And even spirit. E gli spiriti maligni. Now it's about diet. Allora adesso sforziamo la dieta. If you eat too much sweet, what happens? Se tu mangi troppo dolce, cosa succede? Sugar problem comes. Arriva, Iron problem comes. Arriva il problema di diabete. Obesity comes. Right? Obesità. And if you eat too much like sour taste. E se mangi cibi troppo acidi. Then many inflammation, infection. Arriva l'infiammazione, infezioni. This all comes. And if you eat less, then problem will come. E se mangi di meno, arrivano dei problemi. Yeah. And when it, when it comes to lifestyle. Se, che cosa, se arrivano eh, dei problemi, se tu so accendete when, un cellulare che magari Daniele chiama qualcuno. So when it comes to lifestyle. Se, se c'è la, non sai come cosa vuoi, se mi sei. Che qua? Smoni hai, se mi sei. Non posso accendere un message to somebody else. So, lifestyle is something like Lo stile di vita Like, if you don't sleep on time Don't eat on time Per esempio se non vai a dormire a orario Se non mangi a orario And if you use your eyes too much E se usi gli occhi troppo If you talk too much E se parli troppo Oh, look one And And if you like sit too much, if you stand too much. Se stai troppo seduto o se stai troppo in piedi. So, like, diet too much, too less. Ok? Se nella tua dieta c'è un'esagerazione o se mangi troppo, se mangi poco. Opposite diet. This will make problem. Same thing happens to lifestyle also. Too much of using, too much, too less of using. And opposite, se usi troppo, se usi troppo poco, oppure opposite. Like suppose if 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 I sit too much, what happens? Sciatica problem comes. Se per esempio io mi siedo troppo, cosa succede? Mi arriva la sciatica. If I stand too much, se sto in piedi troppo, then very close pain will come. Arrivano le vene varicose. And if I do opposite things, like if I'm good at yoga, then it's different case. But if I don't know yoga. And still I try to do like something like that. Yeah. That is not good. E se si fanno cose opposte, per esempio, se io so fare yoga, il discorso se non so fare yoga, mi metto a tirare la gamba dietro la testa, allora lì arrivano le cose. And seasonal, seasonal factors. E anche le stagioni. So Tibetan medicine is very much, you know, we say like whatever the outer environment is, it can influence the inner environment. La medicina tibetana dice che anche i fattori esterni ci possono creare dell'influenza nel nostro, del nostro organismo. Like suppose, right now is like monsoon season. Per esempio adesso siamo nella stagione di monsoon. So many rainy season, right? Quindi c'è tanta pioggia. And outside you can see like rainfall, flood, many things. E fuori si può vedere, eccoci qua. Inside, so. Si può vedere ehm, tanta pioggia che scende, inondazioni. And inside also there are many flat formations. E dentro di noi ci sono tante forme di infiammazione. And you can see this, this, this month you can see there are many like diarrhea problem, digestion problem, and also like fever will come, and uh, cough and cold will come with this season. Quindi in questa stagione arriveranno tante eh, eh, tosse, eh, raffreddori, com così come diarrea, problemi intestinali. So every season, like in winter season, there will be like another problem. In, in un'altra stagione, come in inverno, ci saranno altre problematiche. And in summer season, this, there are another problem. E così nella stagione estiva. So every season can affect our internal organ. E quindi ogni stagione può condizionare i nostri organi interni. Like if I, if I give an example, winter will affect your kitty. Il vento, per l'inverno, per esempio, può condizionare i tuoi reni. Summer, heart. L'estate condizionare il cuore. Spring, liver. La primavera, il fegato.
fegato and autumn lung e l'autunno e like this one so every season can affect but you have to you know act according to season e quindi devi agire in accordo alle stagioni and last one is evil spirit e l'ultima sono gli spiriti maligni so evil spirit you can understand as also psychological problem e potete comprendere che si parla di spiriti maligni eh, ci sono anche problemi psicologici so psychological you know about like many things some some of you can also like believe in like evil spirit ghosts magari qualcuno di voi crede nei spiriti maligni come i fantasmi so in, in Tibetan society also in our Tibetan society we believe that ghosts and invisible beings exist nella nostra società tibetana noi si crede che i fantasmi gli esseri invisibili esistano and we also believe that like uh, ghosts are always in search of like uh, si dice che i fantasmi sono sempre alla ricerca di persone deboli. Big means emotionally weak. E debole si intende emozionalmente debole. And what they do is like they will attack the emotionally weak person and they can get inside you. E possono quindi attaccare la persona debole emozionalmente e entrare in una persona. And they can invade your body. E invade il tuo corpo. Yeah, right? many mental problems hallucination e quindi uh, derivano tanti problemi mentali per questa persona anche allucinazioni okay and also one thing you can understand as a ghost one thing e you questi can... sono i fantasmi one thing you can understand as a doubt e l'altra sono invece i dubbi like if someone has too many doubt skeptical mind sicuramente è molto scettica e ha tanti dubbi and they are always confused ed è sempre confuso and if you have a confused then you don't know what is reality and what is not e se tu vivi in uno stato di confusione non riesci a distinguere tra la realtà da ciò che è reale e da ciò che non lo è e so and if those people and the problem questo tipo di persone possono arrivare ai problemi mentali okay and second thing is like uh, problem which we can't see but still there is problem e poi un altro tipo di problema sono problemi che eh, sempre in quella categoria lì sono problemi che non si possono vedere ma sono problemi like radiation come le, ra- le radiazioni these days we are using mm-hmm. lots of like phone I telefoni laptops. i laptops mm-hmm. and this all like we can't see but there is some you know uh, effects going on in our body questo noi non possiamo vederlo però può condizionare il nostro corpo okay. and <coughs> so this all are the four conditions which will make our five elements or three energies disturb. Quindi queste sono le condizioni che possono disturbare i cinque elementi o le tre energie. And once you have a problem, then we have to diagnose the problem. What is the problem? Una volta che noi conosciamo il problema, eh, dobbiamo diagnosticare la causa del problema. So there are three ways. E ci sono tre modi. One is visual examination. Uno è l'esaminazione visiva. La seconda è la lettura del corso. And last one is interrogation. E l'ultima è l'intervista al paziente. So visual means like whatever comes uh, in front of the eyes of the doctor. Quindi visu- la, visua- eh, la cosa visuale, visiva visiva, è tutto ciò che arriva di fronte al dottore. So, in this world there are totally like three types of men in questo mondo ci sono tre tipologie di uomo some men are fat altri uomini sono grassi alcuni di essere umani some are three sono magri e, so, e, e altri sono magri e grassi ok so fat fat people are like this these are fat quindi persone grasse sono tipologia flemma this is medium questa è la tipologia media and this is thin e quelle sono um, le persone madre. So you have to understand like if you eat too less but still you are gaining weight. Per esempio, se tu dovevi capire che se voi mangiate poco però nonostante questo um, mm. prendete peso, then you are like flat body type. Siete una tipologia flemma. Okay. If you are eating too much but ma- not gaining weight. Se mangiate tantissimo ma non prendete peso, so you are both this both questo siete sia vile che lui. Ok. And so when we look at the size of the patients, we will somehow roughly know the idea. Quindi quando noi guardiamo il paziente abbiamo un'idea grossolana di quello che potrebbe essere come tipo. And uh, mostly we look at the urine. 
Eh, ma la, principalmente guardiamo l'urina, il colore dell'urina. And eyes. E gli occhi. And complexion. E la, come appare esternamente il viso. Okay. So second thing is my pulse reading. La seconda è la lettura del polso. So pulse reading is very important in Tibetan medicine. È molto importante nella medicina tibetana. And uh, we read there are many uh, observations, mm. but I will not go in detail. Ci sono molti tipi di osservazioni, ma non vado nel dettaglio. So basically what we read is like, we read <coughs> like this one. Per esempio noi leggiamo, per esempio, questo polso. So when I use the right hand, se uso la mano destra, I read the left side of her body. Leggo la parte sinistra del mio corpo. And we use like three fingers. E usiamo tre dita. Upper part of body. Il, l'indice e la parte superiore middle, del corpo. Middle part of body. Il dito medio e la parte mediana del and corpo. And lower part of body. E l'annulare e la parte inferiore del corpo. Okay. So when I read here. Se leggo così. So what is the main message? From here you have to measure down. Half thumb. Like this. And from here you have to start. Dalla linea del polso, mezzo pollice e dal dal okay. che poi si legge. And how much pressure you have to put is? E quanta pressione tu devi eh, porre? This finger according to the skin. E questo uh, dito in accordo con la pelle stessa della persona. And this is little bit harder. And this is the most hardest you have to press. The last one is the hardest. Hardest, yes. E l'ultimo dito è quello con cui devi premere di più. And first finger we read heart. Nel primo dito no. leggiamo il cuore e il polmone. Middle finger we read like stomach. Nel dito di mezzo leggiamo il stomaco. And uh, this one is uh, spleen. E la minza. And last finger we read reproductive organ. E nell'ultimo dito leggiamo gli organi riproduttivi. Reproductive organ and left kidney. E la rete sinistra. And from here we read again. Invece col polso. Right side of lung. Destro leggiamo la parte destra. Liver. Il, f- il fegato. And gul- the gul- urinary bladder and right kidney. Il rene destro e la cistifeglia. So what actually we read? What actually we Cosa read? Cosa veramente noi leggiamo? We read the volume. Leggiamo il volume. And uh, nature. La natura. Read. E la velocità del battito. So volume is like, is it like kick? Se il volume significa se il battito è grosso. And nature is like, is it like thin, twisted, no? E la natura se è sottile, arrotondato. And the rate is like, is it fast, is it slow? E la, la velocità del polso, se è il battito, del battito, se è veloce o lento. Okay. So, flam person, flam body die, the pulse is like, il tipo flemma, il polso è not is like sunken, il polso affonda slow e lento body die. quindi quando voi ve lo provate se affonda fire body dito, type is no. thin and fast ma il tipo bile sarà il polso sottile e veloce fast. and wind body type is like floating Invece il tipo vento, il polso come se galleggia. And when you press hard, it becomes empty. E quando lo schiacci profondamente diventa vuoto. Ok. So, when we read pulse, we try to know which energy is disturbed. Quindi quando noi uh, leggiamo il polso, cerchiamo di comprendere quale tipo di energia uh, okay. appartiene al paziente. Okay. So, once we know this polytype is disturbed, Photo, photo. <laughs> I need a picture because I have to write the
Non avevo visto quella che lasciava. No, 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 l'ho visto quella che lasciava. So when we say like flame, bite and wind. Quando noi diciamo flame, bite and wind, vento. So I want to say like when we have problem with the flame, bite and wind, what is the symptom? Voglio, dire, voglio dirvi quali sono i sintomi a seconda in accordo con ogni tipo di problema. Like suppose obesity. Flame per esempio l'obesità. Obesity and diabetes. Il diabete. Diabetes, indigestion. Indigestione. And uh, like acids. Acidità. Like too many water, you know? Troppa ritenzione idrica. No, this all comes under this flame problem. Tutti questi vengono con i problemi di flemma. And bile comes like infection. Il bile arriva all'infezione. Inflammation. Infiammazione. And uh, hepatitis B. Hepatite B. Any kind of liver problem. Qualsiasi problema di fegato. Liver problem. And eyes. E problemi di occhi. Okay, mostly. And wind is like psychological problem. Col vento arrivano i problemi psicologici. Like sleeping problems, Come problemi, anxiety, sonno, ansietà, okay. depression. depressione. So when we say like you have wind problem, that means you have one of these problems. Quando diciamo che hai un problema di vento, okay. eh, vuol dire che abbiamo, hai un problema di tipo uh, psicologico. Okay. So I'm just, this is just I'm giving you information. Questo è giusto un'informazione. So we know that after reading the pulse, you have some problems. So next thing what we do is like we give medicines. E quindi cosa facciamo? Diamo una medicina. So medication has a four types. Ci sono quattro tipi di medicamenti. Diet. La dieta. Lifestyle. Lo stile di vita. Medicine. La medicina. And external therapy. E terapia esterna. Therapy, right? Okay, diet is something like, if suppose, you are like, wind disorder. Allora, la dieta, per esempio, se hai delle problematiche di tipo vento. And wind is what? In the air. Il vento è aria. What is air? Cos air è? is light. Cos'è l'aria? L'aria è light. leggera. And air doesn't stay in one position, it goes here, here, here. E l'aria non sta ferma, no, si so, muove in continuazione. So what you need? Heavy. Quindi you need heavy, you, right? hai bisogno di pesantezza. So diet will be like heavy diet. E quindi la, la dieta sarà una dieta pesante. So heavy, where, from where you get heavy? E da dove, um, che cosa ti dà qualcosa di pesante? You will get heavy from sweet. Lo hai le cose okay. pesanti dai dolci. Salty. Le cose salate. And little bit of sour. E anche un po' acide. If you eat sweet, sour and salty, you'll get heavy. Se tu prendi questi tipi di alimenti, otterrai delle sostanze pesanti. If you are like bile disturbed. Se senti un bile. Bile is fire. Che è il fuoco. Fire means heat. Il fuoco quindi è il calore. So what medicine you need? Quindi che medicina secondo voi c'è questo? What need? Cold. Cold. You need cold, right? Yes. So from cold, from which? Quindi da quale tipo di sapore noi otteniamo cose fredde? Sweet. E dolci? It's cold. E freddo. Bitter. Bitter. Bitter taste is also cold. Okay. Sì. And astringent. E le cose astringenti. All the vegetables are bitter. Tutti i vegetali sono amari. Sono bitter. Herbal medicine is bitter. Okay. And astringent is like when you eat banana. Astringente quando si mangia taste, no? la so, banana, ecco. And most of the sweets are like cold in nature. Heavy plus cold. Quindi la maggior parte dei dolci sono uh, pesanti e anche freddi. Okay. So diet is something like that. Quindi la dieta è qualcosa del genere. And when it comes to lifestyle. E quando si parla di stile di vita. So if you have this problem. Se hai questo tipo di problema. Di so what you have to do is meditation. Quello che devi fare è meditare. Relaxing your body. Rilassare il tuo corpo. And if you are not sleeping on time, you have to sleep on time. E se tu non dormi a orario, devi cominciare a, a dormire a and orario. And thinking too much is not good. E anche pensare troppo non va bene. Okay. And when you have this problem, staying in a cold place. E se sei un tipo di fuoco, hai problemi di fuoco, stai in un posto freddo. Too much exercise is not good. Invece fare troppo esercizio non va bene. And right sleeping right away, you know. 
after like eating is not good. E anche andare a dormire dopo aver mangiato, mi dà del dopo aver mangiato per tipo fa troppo lo va bene. So first doctor will recommend or advise diet and lifestyle if the problem is small. Quindi il dottore la prima cosa ti raccomanda la raccomanda la dieta e lo stile di vita se il problema è piccolo. But if still there is a problem left ma se c'è ancora dei, diciamo, dei problemi, we give, we give ti darà uh, delle medicine. So medicine, there are two types. Ci sono due tipi di medicine. Pacifying. <coughs> medicine che pacificano. And evacuation. E eva medicine da evacuazione. Pacifying means you take medicine, goes inside, problem will be solved. Quindi le medicine che no. pacificano sono medicine no. che tu prendi ingerisci e risolvono il problema dall'interno. And evacuating is like you take medicine, it will kick away the problem outside. Quindi invece quelle di evacuazione, tu prendi la medicina e il problema uscirà in, 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 da una parte o dall'altra. Okay. So there are 10 pacifying medicine and there are 7 evacuating medicine. Ci sono 10 tipi di medicine pacificanti e 7 di evacuazione. So still After the diet, lifestyle, medication, still there is a problem. Ma se ci sono anche, eh, continua a esserci problemi nonostante la dieta, lo stile di vita. We use di... external therapy. <coughs> si usano <coughs> terapie esterne. So external therapy, mm. there are six types. Ci sono sei tipi di terapie esterne. Mild and drastic. Ci sono terapie medie, miti, so mild terapie is drastiche. Massage. Miti sono il massaggio. Compression. La compressione and uh, and uh, medicinal bath e i bagni medicinali and drastic is like moksha allora i bagni di terapie drastiche la moksha and uh, blood bleeding e non mi viene come si dice in italiano quando ti tagliano e fai uscire il sangue la eh, ferita no, 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 Like when you do massage, you don't hurt, get hurt, right? Perché il, il paziente non si fa male. Cioè, no? So it's like a very soft treatment, soft treatment. Quindi sono dei trattamenti efficienti. Ok? Massage is good for skin problem. Understand? Il massaggio va bene per problemi di skin problem. Compression is both for bile problem, right? And for flame problem. Compressione va bene per il per i problemi di fuoco e per i problemi di flame. Ok. And medicinal bath is very good for flame and wind. E invece i bagni medicinali vanno bene per i problemi di vento e di flame. Ok. So, compression is something like if you have here pain. Compressione significa che se hai mal di dolore al ginocchio you can put hot water back. Puoi mettere una... Hot water back. Yes. Questa di forse da qualcuno. Sometimes we put like sand. Alle volte mettiamo anche sabbia. Sometimes we put salt. O anche sale. Okay. And medicinal bath is like we make the water warm. Il bagno medicinale e scaldiamo l'acqua. And we put medicine. Mettiamo medicina. And the patient has to stay like this. E il paziente deve for half an hour. E così per mezz'ora. And this is very good for any kind of arthritis. Questo va bene per le artriti, i problemi di nervi. But these all are very gentle. E questi sono tutti però trattamenti gentili. Now this is drastic. Questi sono drastici. Mozza is something like if you have pain here, we put here fire. Se la mozza è, se abbiamo del dolore qui, mettiamo del fuoco in quella posizione. And the skin. E quindi brucerà la pelle. But it's very good for it's very good to reduce the pain, it's like a painkiller. E come una medicina contro i dolori, è molto, va molto bene per, um, per il dolore. Ok, and uh, there are many points in our body. 
ci sono molti po punti nel nostro corpo. Back point, there are like almost like 28 points. Ci sono eh, quasi 28 punti. 28 points. And in front also there are like 15 points. E davanti, invece, dietro sono 28, davanti sono 15. And according to the point, we use this moxa. E a seconda di questi punti, noi utilizziamo questi punti, eh, la moxa su questi punti. Ok. So moxa is very good for flame problem. La moxa va molto bene per problemi di flame. Because this is heat. Perché è calore. Ok. And uh, blood bleeding. Blood bleeding, this is very good for fire problem. Quindi far uscire il sangue va molto bene per i problemi di fuoco. So blood bleeding is something like if someone has high blood pressure. E questo va bene per chi ha pressione alta. And we, we, here is the vein, we cut the vein and we take out some blood. E noi uh, tagliamo la vena e tiriamo fuori il sangue. And it will reduce the pressure e and also the headache. La mal di testa e la pressione. And there are like 72. 72 veins from where we can check out the blood. 72 vene da cui noi possiamo far uscire il sangue. Okay. And the last one is full therapy. Full therapy. Quanto sangue fa uscire? This is according according to the strength of the patient. If it's very strong, if it's very strong, like if you have cup like this, half cup. Sei molto forte, sei una una coppa così, una tazza così, mezza tazza. If it's very thin, sei una persona molto magra. We don't use. So normally we use for like very fat, very strong. Se lo si usa su persone molto grosse e molto forti, non lo si userà su Elisa. Su persone che hanno tanto fuoco. E l'ultima è la terapia del cucchiaio. Spoon therapy, there is many understanding. Some people say like it's a cucumber. Ci sono molti tipi di comprensioni diverse qualcuno la chiama agopuntura ma anche in Tibet ci sono pratiche di surgery nella parte ma in Tibet lo utilizzavano come strumento chirurgico nel passato tiravano via acqua dal cuore e l'acqua dalla polmone facevano per operazioni chirurgiche a cervello e tutte queste vengono definite, vengono messe sotto la definizione di terapia di spugno. E lo strumento che si utilizza assomiglia a un cucchiaio. Ok, so like voice spugno terapia. E ora questo è il breve understanding of Tibetan medicine. Questa è una breve introduzione sulla medicina tibetana. E abbiamo una molto buona medicina in pratica. E abbiamo delle medicine molto buone nella right. pratica. Right from the indigestion to the mental problem. Dall'indigestione ai problemi mentali. And to the cancer problem. Fino a problemi di cancro. Yeah. So this is the biggest challenging is like cancer. La, in questi giorni, in questi tempi, c'è molta la, problematiche di cancro. And particularly in our Tibetan medicine practice, we have very good medicine for any kind of gastrointestinal cancer. E specialmente abbiamo delle medicine che vanno molto bene per i problemi di cancro gastrointestinale. And breast cancer. E per i tumori al seno. And uh, your reproductive cancer. E anche per il cancro ai organi riproduttivi. Okay. And uh, some first or second stage of like liver cancer. E per il primo e secondo stadio del um, cancro al fegato. But cancer, you have to understand, cancer is the problem of previous life. Ma dovete comprendere che il cancro è un problema che deriva da una vita passata. You know, sometimes you get confused, like, even after, like, people are taking good food, good life, still there are cancer. Perché le persone dicono che magari anche se uno fa una bella vita, mangia cibo buono, una vita sana, però nonostante questo, gli arriva il cancro. Maybe these problems are coming from the past life. If you are not good right now, like if your if your if your mind is not good, always negative thing, always negative doing, 
hurting people, you know, harming people. And then in next life, you'll also get the result of your bad deeds. Quindi, eh, quindi nonostante se tu fai una vita tutta perfetta, però ti può venire il cancro perché e si dice che venga da una vita passata. Se tu in questa vita ti comporti bene, eh, in, in, fai del bene agli altri, eh, sei altruistica, pensi in un modo positivo, eh, eccetera, eh, i risultati comunque li vedrai nella prossima vita. And also environment. E anche l'ambiente. And environment pollution is made by human beings. E quindi nell'ambiente l'inquinamento è dato dall'essere umano stesso. We make environment dirty. Noi stessi and now we are having problem. Noi stessi creiamo un ambiente sporco e, e, e ci prendiamo a punti problemi. Okay. So we have different types of medicine. Quindi abbiamo diversi see, tipi di medicina. And we can see, like, we can, like, check the pulse and we can see. E noi possiamo controllare, lui può controllare il polso e vedere come va. Ok. Ok. Just say the pills or whatever. Yeah. All the pills are made from, like, Herbs. It's totally herbs. Tutte le erbe sono fatte di erbe. And herbs are taken from Tibet. E le erbe sono prese dal Tibet. Cold herbs are taken from Tibet. Le cold herbs. Cold herbs. Yeah. Le erbe fredde sono prese dal Tibet. And herbs which are warm in nature are taken from India. Invece le erbe che sono di natura calda sono prese dall'India. So in total. There is either hot problem or cold problem. Quindi in totale ci sono sia problemi di freddo che problemi di caldo. Eh. So um, everything is made like from the herbal medicine. It's very like uh, there is no side effect at all. Non ci sono um, effetti collaterali mh, per niente. And if you are having some problem, you can take medicine. If you don't have problems, we still have a medicine tonic like Se voi avete problematiche potete prendere medicine, se non avete problematiche possiamo avere, ci possono essere dei tonici. E alcune medicine noi le chiamiamo pillole preziose. E si dovrebbero prendere nella luna piena e nella luna nuova. Like you give your car servicing, right? Come voi fate tagliando le vostre macchine? Why servicing? Because your car becomes like same thing. Our body needs to service every now and Come la macchina ha bisogno del tagliando, così noi stessi abbiamo bisogno di essere fatti tagliando. So that precious pill works as a service. Quindi quelle pillole preziose servono come prevenzione. Ok? And just by looking at the urine, we'll give medicine. 
e semplicemente guardando l'urina tu riesci a dare la medicina e così si possono curare e a volte puoi dire through the pulse What is the problem of your son? Si può sapere che, che attraverso il polso si può vedere il, il problema di tuo figlio, che tuo figlio non è qua. So we say like magical pulse. E si chiama polso magico. But there are many things inside your Ci sono molte cose in più in tutta sì, la medicina. Okay. Well, like what? Il video lì è utile per tutti, eh? Mi passi la scarpa? Supporto della telecamera. Ecco, avete assistito alla lezione di medicina di Giovanni. Se le piace, ti lo vedi.